川市立東中学校の皆さんに発表を始めていただきます。はい、よろしくお願いします。生活の中心と化した読書、勝ち取った休み時間、生まれる笑顔、令和元年春、同中生には重大な悩みがあった、それは御用聞きの先生がなかなか見つからないという悩みだった、増改築を繰り返し、迷路のように行くのは始末から校舎、先生を探すため、何度も校舎を走り回った、1分前着席。図書室が遠いことも悩みだった最も遠い2年生は行く気もうせ読書離れが進んだそこで同中生は立ち上がった目指したのは前代未聞のペッパー6代目しかし立ちはだかる G メールの壁謎のエラー開発は困難を極めたこれは無謀とも言われたペッパーのプログラムに挑んだ男たちの物語であるとプロジェクト B 東中生たち今回は無謀とも言われたペッ,ペッパー連携に挑んだ東中生の物語ですその道は苦難を極めたといいます今日は特別に開発者の一人横井さんに来ていただきましたどうぞどうもこんにちは<笑>このペッパーにはどんな機能があるんですかはい、大きく分けて2つの機能があります1つ目は図書館ペッパーですペッパーが図書員になって本の貸し出しをしてくれます2つ目は先生サーチ機能ですペッパーが先生を最後に見かけた場所と時間を教えてくれます実際にペッパーを動かしてもらってもいいですかはい、わかりました今日は特別に河合さんの QR コードを作ってきたので実際に生徒になって本を借りてみてくださいいいですかじゃあ早速やっていきたいと思います生徒登録ですね QR コードをおでこのカメラにかざしてくださいで
すごいですねこのプログラムペッパーにしかできないことが形になっていますねありがとうございますこのプログラムの開発大変だったでしょうどんなことに苦労されましたそうですねこのプログラムの作成にあたってまず問題となったのはペッパー同士の連携をどのようにして可能とするかです<笑>初めに考えたのではそのようにペッパーにメールアドレスを持たせ見つけた先生の情報を全ペッパーに共有するというものでしたしかしこれではメールを常に受信するようなプログラムを作らなければならずネットワークに大きな負担がかかる上で複数の先生に対応できないので多くの課題がありましたそこでこの図のように複数台のペッパーが G メールアカウントを共有しメールサーバーに保存された先生の最新情報を必要な時に取り出すというシステムにたどり着きましたこれによって全ての課題を解決しさらにペッパーの連携台数に制限のないプログラムを実現しましたすごいですねじゃあどこのペッパーでもこのプログラムを入れれば連携できるんですねはい今回プログラムの効率化やバグの防止のために Python に匹敵した独自ボックスを30種類以上作成しましたまた画像の代わりに HTML を使用することでプログラム全体のデータ量を少なくしています例えば挨拶機能でも時間によって挨拶が変わる独自ボックスを使いペッパーとの自然なやり取りを実現させました曜日を計算するプログラムではセラーの公式をもとにして Python でプログラムを記述し計算のエラーをなくしましたそして最も苦労したのが JSON ファイルの利用です JSON ファイルに日本語を書き込むと読み込む際に文字化けが発生してしまいますそこでエンシュアーという独自ボックスを作成し文字化けした日本語を修正することで貸し出しした本の情報をペッパー内に JSON 形式で永久保存することに成功しましたまた書き込む際に借りた日付を入れることで今日の日付と比べて貸し出し日数を過ぎていた場合返却の呼びかけをするというプログラムを作成しましたさらに生徒一人一人に作った QR コードの情報には名前などの情報の他にその人の誕生日の情報が入っていますそのため誕生日にはペッパーがお祝いをしてくれるという機能も搭載していますすごいですねさぞかし生徒の皆さんからもご好評だったでしょうそうなんですこちらの6カ所にペッパーを3週間配置して実証実験を行いました実験後に全校生徒538人を対象に行ったアンケートではなんと 88% の生徒の皆さんに高い評価をいただきましたそして 75% の生徒が実際に使ってみて役に立ったと答えてくれましたその中には先生と連絡が取りやすくなった図書館がより身近になったなどの嬉しい感想もいただきましたそうなんですねペッパーを通じて日々の生活がより豊かになったということがよくわかりますねプロジェクト B 本日はここでお別れです次回はアメリカのスタジオからお送りしますそれでは皆さんさようならありがとうございました先生方からも大変ご好評でペッパーを、えー、ペッパーをペッパールームに戻してしまったときに皆生徒の先生の皆さんからとても残念だという声をいただきましたペッパーは先生の顔を見ると先生に挨拶をしてくれるので先生もとても親近感が湧いてとても嬉しいという評価をいただきましたこういった意味でちょっとだけ意地悪な質問なんですけどほとんどが好評だった一方で 1% だけあんまり良くなかったという声があったと思いますどういう点が不満としてはあったんですか、えっと、ペッパーの機能で LearnFace という既存のボックスをあ、FaceRecord という既存のボックスを使っているんですけど、FaceRecord の成分に少し問題がありまして、ペッパーのカメラの問題もあり、顔の認識を間違えてしまうことがたまにあるということで、例えば自分が自分の名前で登録して、ペッパーに顔を見せたら、河合陽介さんの名前が出るなどのエラーがたまに。発生してしまったので、その点で少し評価が残念です。ありがとうございます。えー、すごいプログラムだと思うんですけど、これは先生に教わりながらやったのか、自分で何か